వెల్కమ్ టు హెల్తీ హోమ్ ఇవాళ మనం మష్రూమ్ బిర్యానీని ప్రెషర్ కుక్కర్లో ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో తెలుసుకుందాము దీనికోసం మనం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకొని ఒక ప్రెషర్ కుక్కర్ని పెట్టుకుందాం ఇప్పుడు ఇందులో ఒక టేబుల్ స్పూను నెయ్యిని వేసుకుందాం తర్వాత రెండు స్పూన్లు ఆయిల్ వేసుకుందాము ఆయిల్ కొంచెం వేడెక్కిన తర్వాత బిర్యానీ సామాన్ని వేసుకుందాము షాజీరా దాల్చిన చెక్క పట్ట జాపత్రి లవంగం యాలక్కాయ బిర్యానీ ఆకు వేసుకుని ఒక నిమిషం పాటు ఫ్రై చేసుకుందాం ఇప్పుడు ఇందులో పది నుంచి పదహైదు జిడిపప్పుల్ని వేసుకుని ఫ్రై చేసుకుందాము ఇవి కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత రెండు పచ్చిమిర్చి ఒక ఉల్లిపాయని వేసుకుందాము ఉల్లిపాయ మనకి బాగా వేగాలి చూడండి ఉల్లిపాయ మనకి బాగా వేగిపోయాయి ఇప్పుడు ఇందులో ఒక స్పూను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుందాము దీన్ని కూడా ఒక నిమిషం పాటు వేయించుకుందాం తర్వాత ఇందులో రెండు టమోటాలను వేసుకుందాం టమోటాలు వేసిన తర్వాత రెండు నుంచి మూడు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి టమోటా మనకి వేగిపోయిందండి ఇప్పుడు ఇందులో అర స్పూను పసుపు ఒక స్పూను ధనియా పౌడర్ ఒక స్పూను కారం వేసుకుందాము ఇవన్నీ కూడా ఒక నిమిషం పాటు వేయించుకోవాలి తర్వాత ఇందులో రెండు వందల గ్రాములు మష్రూమ్స్ని వేసుకుందాము మష్రూమ్స్ని ఇలాగ కట్ చేసుకుని వేసుకోవాలి డైరెక్ట్గా వేసేయకూడదు చిన్న మష్రూమ్స్ అయితే మధ్యలో కట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది కొంచెం పెద్దగా ఉంటే ఇలాగ నాలుగు భాగాలుగా కట్ చేసుకుని వేసుకోవాలి ఇప్పుడు రుచికి సరిపడినంత సాల్ట్ వేసుకుందాము తర్వాత రెండు నిమిషాల పాటు వీటిని ఫ్రై చేసుకుందాం ఇలాగ గరెడ్తో కలుపుతూ మిక్స్ చేసుకోవాలి అప్పుడే మనకి మసాలా అంతా కూడా మష్రూమ్స్కి బాగా పడుతుంది ఇవి కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో రెండు స్పూన్లు కొత్తిమీర పుదీనాని వేసుకుందాము సన్నగా కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇవి కూడా బాగా మిక్స్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు ఇందులో ముందుగా నానబెట్టుకున్నటువంటి బాస్మతి రైసు ఒక వన్ కప్ వేసుకుందాము దీన్ని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందే నానబెట్టుకోవాలి వాటర్ అనేది ఏమీ రాకుండా ఓన్లీ రైస్ మాత్రమే వేసుకోవాలి ఇలాగ కంప్లీట్గా రైస్ వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి గరెడ్తో నిదానంగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో ఒకటిన్నర కప్పు వాటర్ వేసుకుందాము ఒక కప్పు బాస్మతి రైస్కి ఒకటిన్నర కప్పు వాటర్ సరిపోతుంది ఒకవేళ నార్మల్ రైస్తో కానీ బిర్యానీని ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు ఒక కప్పు రైస్కి రెండు కప్పులు వాటర్ని వేసుకోవాలి వాటర్ వేసిన తర్వాత ఒకసారి సాల్ట్ని చెక్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఒక స్పూన్ గరం మసాలా వేసుకొని నిదానంగా గరడ్తో మిక్స్ చేసి మూత పెట్టేసి ఒక విజిల్ వచ్చేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి అదే నార్మల్ రైస్ కానైతే టూ విజిల్స్ వరకు పెట్టుకోవాలి ఇది వన్ విజిల్ వచ్చిందండి ఇప్పుడు ఒకసారి మూత తీసి చూద్దాము చూడండి రైస్ అంతా కూడా మనకి చక్కగా ఉడికిపోయింది మూత తీసిన వెంటనే గరెడ్తో మిక్స్ చేయకూడదు ఒక రెండు నిమిషాలు పక్కన పెట్టేసి తర్వాత మిక్స్ చేసుకోవాలి బాగా మష్రూమ్ అంతా మనకి పైకి వచ్చేసి ఉంటుంది కాబట్టి బాగా మిక్స్ చేసుకుని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుందాము చూడండి మన మష్రూమ్ బిర్యానీ అనేది రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు దీనిలోకి సింపుల్గా రైతాన్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో తెలుసుకుందాము ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తీసుకుందాం ఇందులో మూడు టేబుల్ స్పూన్లు పెరుగును వేసుకుందాము ఆ తర్వాత కొన్ని ఉల్లిపాయలు కొద్దిగా సాల్ట్ కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకుందాం ఇప్పుడు కొద్దిగా వాటర్ వేసుకొని ఒక వన్ నాట్ టూ స్పూన్స్ వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకుందాం స్పైసీగా కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఇందులో కొన్ని పచ్చిమిర్చి ముక్కల్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు 
ఇప్పుడు చివరిగా కొద్దిగా కారంని పైన చల్లుకుందాము ఇంతేనండి ఎంతో టేస్టీగా ఉండేటువంటి మష్రూమ్ బిర్యానీ ఇది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్